Bueno, la receta que os traigo hoy son unos deliciosos canalones que vamos a preparar eh, con una adaptación de lo que es la receta típica de Thermomix. ¿Vale? Entonces, para hacerlo vamos a necesitar, en primer lugar, placas de canalones, unas 20-25. Después, eh, este lo vamos a hacer solo de pollo. Se puede hacer, si no os gusta, se puede hacer también poniéndole, eh, mezclando mm, cerdo, eh, vacuno y pollo. ¿Vale? Pero en casa nos gusta más, eh, más suave y lo hacemos siempre solo de pollo Más o menos son unos 600 gramos, un poquito más eh, Después vamos a necesitar una cucharadita de sal Una cucharadita de, de pimienta, bueno un pizquito de pimienta Dos ajos, eh, 125 gramos de, de aceite 75 gramos de, de, de tomate triturado 100 gramos de aceite 30 gramos de coñac y después ya vamos a necesitar 200 gramos de, de leche y 50 gramos de harina bueno en primer lugar lo que vamos a hacer es poner el aceite en, en la thermomix y lo vamos a poner el aceite y lo calentaremos cerramos Lo vamos a poner 3 minutos a velocidad, a, a temperatura baroma y a velocidad cuchara. Bueno, una vez que ya lo tenemos caliente, lo apagamos y le añadiremos las, la cebolla troceada y los ajos. Y lo pondremos durante 5 minutos. Temperatura baroma y a velocidad 1. Bueno, ya tenemos la cebolla bien sofrita. Y ahora lo que haremos es rehogaremos el tomate durante más o menos unos 2 minutos. Vamos y lo ponemos dos minutos, velocidad baroma, bueno, temperatura baroma y velocidad uno otra vez. Bueno, ahora que ya nos ha pitado, ahora lo que vamos a, a poner es toda la carne que ya teníamos, que hemos salpimentado. y el coñac y lo pondremos durante 28 minutos temperatura baroma y velocidad 1 bueno una vez que ya tenemos pasados los 28 minutos, ahora lo que vamos a hacer, como se puede ver, ya está el pollo súper hecho. Y ahora lo que tenemos que hacer es agregarle la harina. Y lo pondremos... Durante dos minutos, temperatura baroma, velocidad 1. Una vez ha, hemos rehogado, ahora lo pondremos durante tres segundos a velocidad 4 para triturarlo. 
abriremos y como por ejemplo vemos que no está del todo triturado, pues lo ponemos un poco más. No nos interesa que esté tampoco muy, muy triturado, por eso vamos a ir poco a poco. Un poquito más. Comprobaremos. Bueno, yo creo que está ya bastante bien. Y ahora le añadiremos la leche. Cerramos. Programaremos 5 minutos. Temperatura 100. Velocidad 3. Una vez que ya ha sonado, lo abrimos y ya, como veis, está totalmente triturado. Si queremos, le podemos dar un poquito más, pero no, no es tampoco muy necesario que esté muy triturado. Nos ha quedado una buena pasta y ahora lo que tenemos que hacer es dejarlo enfriar. Una vez que ya lo tenemos sacado de la Thermomix y lo tenemos en un plato sería aconsejable taparlo con un papel film más que nada para que no se nos reseque la masa y dejar que se enfríe lo dejaremos a temperatura ambiente que se nos enfríe y después si queremos si no lo queremos hacer hoy lo podríamos hacer mañana entonces lo dejamos en la nevera Bueno, ya hemos, eh, hemos dejado enfriar la pasta, la tapada con el papel film y ahora lo que vamos a hacer, esto es un, bueno, es ponerle un poco más de sabor a la pasta. Entonces vamos a coger una, una lata de paté y vamos a añadirle ese paté a la masa. Mezclaremos bien. Iremos, lo iremos remezclando hasta que esté todo bien homogéneo a ver, si no queréis hacer este paso no hay problema la cuestión es que al ponerle el, el paté le da un gusto muy muy bueno que de otra forma pues no, no lo conseguiríamos bueno, una vez que ya lo tenemos todo bien mezclado lo que vamos a hacer es cogeremos un pote con agua hirviendo y le pondremos la, las láminas de, del canalón en este caso porque las que he cogido son estas precocidas pero si no pues tendríamos que hervirlas lo meteremos y los dejaremos durante unos 20 minutos pasado este tiempo ya es mmm, secarlas y montar el canalón bueno una vez que ya han pasado los 20 minutos como podéis ver ya tenemos las placas del canalón ya bien ya se han hidratado y las tenemos cocidas entonces las iremos colocando en un trapo limpio para que se vayan secando y una vez que las tengamos secas las rellenaremos con el con la pasta del canalón una vez que las placas ya están secas procederemos a, a ir rellenando Se puede hacer también poniéndolo en, un, en una manga pastelera y e rellenando, pero bueno, yo prefiero hacerlo así, a la manera tradicional. Tampoco podemos rellenar mucho, porque si rellenamos mucho después no podremos cerrar el canalón. Y esto siempre podemos rellenar unos, hacerlos para comer ese día y la demás pasta se puede congelar y se puede guardar para hacerla pues en otro momento. Una vez que los tenemos ya rellenados, los cerramos. Y los colocamos en la bandeja donde los vamos a meter en el horno. Y así haremos todos los que, los que hayamos cocido. 
Bueno, ahora que ya tenemos la bandeja preparada, lo que vamos a hacer es la bechamel. Bueno, para hacer la bechamel vamos a necesitar 800 mililitros de leche, mmm, es igual, por ejemplo, en este caso es desnadada, pero se puede hacer con cualquiera, con entera, semi, que da igual de bien. Eh, nuez moscada, pimienta, eh, sal, 10 gramos de aceite, 50 gramos de, de mantequilla y 80 gramos de, de harina. Como podéis ver, esta, esta bechamel es muy fácil de hacer, ya veréis que se hace en, en muy poco rato. Entonces eh, empezaremos poniendo la mantequilla junto con, con el aceite. Lo pondremos durante un minuto a velocidad, eh, a temperatura 100 y a velocidad 2. Vale, una vez que ya eh, ha pasado el, el minuto, añadiremos la harina. Y lo pondremos durante dos minutos a temperatura 100 y velocidad 1. Bueno, cuando ya hayan pasado los dos minutos, le agregaremos la leche, los 800, pondremos a pesar, los 800 mililitros de leche. Y le agregaremos un poquito de pimienta, al gusto esto ya, nuez moscada y sal. Y lo pondremos durante unos segundos, unos 5 segundos más o menos, a velocidad 7. Más que nada para que todo lo que ha quedado abajo pues lo desenganchemos. Vale, y ahora pondremos durante aproximadamente 7 minutos y medio a temperatura 100. Y a velocidad 4 para acabar de hacer la bechamel. Vale, una vez que ya nos ha sonado el tiempo, ya tenemos lista la bechamel. Pondremos la bechamel encima de los canalones. Todo dependerá, si nos gusta con más bechamel, pues le ponemos más. O si nos gusta con menos, le ponemos, le ponemos un poco menos. O sea que esto ya da gusto. La que nos sobre, pues lo podemos, la podemos guardar. Y cuando ya tenemos los canalones bien, bien cubiertos, le añadiremos el queso rallado por encima para gratinar. Y ahora lo que haremos será ponerlo en el, en el horno más o menos unos 20 minutos para que se acabe de hacer la pasta. Y después 5 minutos para gratinar. El horno ya lo teníamos precalentado a unos 180-200 grados. Y... Bueno, como podéis ver lo acabamos de sacar de, del horno. Ahora ya está, ya lo veis que está todo gratinadito. Entonces básicamente sería ya servirlo y, y disfrutarlo. Así que buen provecho. Espero que os haya gustado esta receta y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.